。小魔头，你别老缠着我们家苏有夏。你觉得谁可爱，你找谁去。我们俩谈恋爱呢。你说。什么烈焰红唇啊？什么性感火辣呀、啊？什么大三蜜啊？小瞎子，你千万别信周建清在那胡说八道，他那是满嘴跑火车。我我、嗯、我跟那女的就是客户关系，无关风月。无关风月，你能聊得那么开心？你知道吗？越喜欢就越手足无措。越不喜欢，就越是技巧娴熟啊！我看你现在就挺技巧娴熟的，那你赶紧去找他吧。小瞎子，你别生我气了，我这是技巧娴熟，我至于现在在这叼着玫瑰花跟你道歉吗？嗯、说下玫瑰花，就是原谅我了。那你以后不许喜欢什么大三蜜了，还有什么？温婉贤淑的，知性高贵的，我只喜欢你。喂，喂，苏苏，你在干嘛呢？怎么这么久才接电话？呃，我我。怎么拖顿突突的？难道在约会？你你你你你在干嘛呢？怎么还有男人的声音啊？<咳>我刚刚喝水呛了一下。开玩笑的啦，这个点像你这种乖乖女肯定在家啊，不然我怎么可能骚扰到你？嗯，青青，我这儿还有点事儿，要不我们明天约？呃，我知道有一家舒芙蕾店，特别好吃。得了吧你，你我还不知道啊？这个点儿除了在家刷微视，就是玩小物模型呢，还能干嘛？我是真的必须找个人分享一下，不然我就要憋死了。嗯、好吧，你说吧。跟我道歉，居然还去找公文宝瑞老师把那幅画重新画了一遍，比原来的还好看呢。而且他还给我做了小龙虾吃呢。他一个冷面总裁，居然还会做小龙虾？他当然不会做了。后来啊，他自己说漏嘴了，其实是他自己点的外卖。不过他倒是把小龙虾的菜谱喂得挺熟的。想不到他私底下还挺可爱的嘛<笑>，可不嘛！我跟你说啊，他陪我看恐怖片，脸上装的挺镇定的，其实一直拽着我的手呢<笑>。你说他一个大男人居然不敢看恐怖片<笑>？他胆子那么小啊？嗯。啊，嗯，什么声音啊？苏苏，周建清，你个小魔头，你别老缠着我们家苏有夏。你觉得谁可爱，你找谁去。我们俩谈恋爱呢。朱子轩。